Hi guys, I am Murshid. Please subscribe the channel Beats Up before watching the video. Okay, thank you. In the normal discussion, today JavaScript is a course. I am going to a simple game. Under that game, we will JavaScript. We will learn about the basics. After JavaScript, we will learn about the course. Importance of course, we will discuss the course. What is the purpose of JavaScript in web development? We have a doubt in JavaScript is a client-side programming language. We have a JavaScript is a client-side programming language. A web developer is a web application development. It is a very important language to use the language in JavaScript. Next, we will see what we are going to do. Why is JavaScript is used? Why is JavaScript is used? JavaScript is most commonly used as a client-side scripting language. This means that JavaScript code is written into an HTML page. When a user requests an HTML page with JavaScript in it, the script is sent to the browser and it's up to the browser to do something with it. Pendu kau tanya Java skripti yang user ini ni mana kurus cila, barai ceri itu description anu barat anu terlalu deh. Abu, abu kita ingat ni anu mana sila kampat ya. Java skripti ada ni itu lawer HTML code, HTML page ni le. Orang user request je dah le. Orang Java skripti ada ni itu lawer page ni request je dah le. Java skripti browser lekik sendiri. Nama ni ada browser je cerita anu ada orang ni cek ni deh. Alenggil ada browser je cerita anu ada user ni deh. Ada dulu itu अब यार तमायूर गड़गा है ना, ओके, वो ब्राउसर लेके सेंड ये इधर टाना, आ ब्राउसर ने संबंधित चु इरिक्यू पिने ना हमारा जावा स्क्रिप्ट इंडे एक्सीक्यूशन अंगन तो संभव नहीं लगते, ओके, अर्थ तो दे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ़ जावा स्क्रिप्ट इन वेबसाइट डिज़ाइनिंग, द इम्पोर्टेंस it is currently used by 94.5% of all websites. That is why, in this case, all websites are 94.5% of all websites. Okay, I am using the same websites as well as the Java script. The Java script is used in the Java script. That is why, we have to do any business. We have to do any website. That is why, we have to do the Java script. We have to do the HTML and we have to do the website. आदरणीय एक वेबसाइट ने पूर्ण तक गट्टू ला आदरणीय नमन दी यूसी हूँ सीएसएस यूसी इधर टे अत्याशन बंगी बूटी मॉडिफिकेशंस वेरिटी अलग आदरणीय स्टाइल लेक के अत्याशंगल वेरिटी अंगे ना हम बोल अनु कोर्डल इंटरैक्टिव नमरा वेबसाइटे कोर्डल इंटरैक्टिव आउगे वालो केमलोंडे म HTML code है, HTML code ने जैसे Chrome में जैसे execute चाहिए था ना, right side लगाना था। हमारे HTML code है, ना बराबर इधर हमारे game में डे rules से हमारे और कोड तो टुण्डे। ये game में जैसे प्रधान में चीज़ दो players होंडे, अदिले current score हूँ, global score हूँ बड़ा हमको कांडा होना है। current score है ये red box ही लगता है, global score है ये red ding के लिए कोड तो दुबाना। हमें हमको ब Roll dice, hold ini dengan, perlu button sekarang. Apo email kod run je ini nanti. Amade app dot js, adz amade Java script ini lande ane, amal run je ini nanti. Automatik ini, amu kepo ini button sekarang, awasnya macam lepo button sekarang klik ke, amu kau undum, undum, anda lihat beri bila, karena amu amal Java script ini dek access ini ada permission orang amu kau tidak dila. Okay, Java script ini file lek ini amal include je itu dila. Mana default title, nama le card itu adalah 43, dice le 5, player 2 le 72, mana ke, current le 11, mana ke default title nama le orang dah kodat dah. Abu, ini jenis just execution ane, ini HTML code ni just execution ane. Ini layout ni yang baru ni. Nama le game ini, korang tu rules ni. Lain dua player ni tau, player ni, nama le Dice setiap atom warna itu roll aja. Setiap atom warna itu roll aja, mana matra aja. 
ആ റോൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ റോൾ ചെയ്ത ഡൈസിലെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമ്മൾ നിന്ന് നഷ്ടമാവുകയും അടുത്ത പ്ലെയറിലേക്ക് ടേൺ പോവുകയും ചെയ്യും അതിനിടയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കോർ കറണ്ട് സ്കോർ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സ്കോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് ആവുന്ന പ്ലെയറാണ് വിന്നർ എന്നാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ബട്ടൺസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോ ടാസ്ക് കൊടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ന്യൂ ഗെയിം നടിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഗെയിമായിട്ട് വരണം ഇതുവരെയുള്ള ഗെയിം നിർത്തിയിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റോൾ ഡൈസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോൾഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് സ്കോറിനെ ഗ്ലോബലിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഹെഡർ പാർട്ടിൽ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ടി എമ്മിൽ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എമ്മിലൂടെ കൂടെ സി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ സി എസ് എസ് ഫയലിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സി എസ് എസ് ഫയലിന് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റാപ്പർ എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പ്ലെയർ സീറോ പാനൽ പ്ലെയർ വൺ പാനൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെ കുറേ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എച്ച് ടി എമ്മിൽ കോഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിമ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിമ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഗെയിം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക യൂസർ വൺ യൂസർ ടു എക്സ് ടി ടി സ്കോർ പ്രീ സ്കോർ ഡൈസ് ഗെയിം എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ യൂസർ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും നെയിം നമ്മുടെ പ്ലെയർ വൺ പ്ലെയർ ടു എന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുടെ നെയിമ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ യൂസർ വണ്ണിലേക്ക് പ്ലെയർ വണ്ണിൻ്റെ നെയിമും യൂസർ ടുവിലേക്ക് പ്ലെയർ ടുവിൻ്റെ നെയിമും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഈ കമാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രോംപ്റ്റ് എൻ്റർ നെയിം ഓഫ് പ്ലെയർ വൺ പ്രോംപ്റ്റ് എൻ്റർ നെയിം ഓഫ് പ്ലെയർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് വരാനാണ് അങ്ങനെ എൻ്റർ നെയിം ഓഫ് പ്ലെയർ വൺ എന്ന് വരും നമ്മൾ സാധാരണ അലേർട്ട് മെസ്സേജുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെയാണ് അത് അതാണ് ഈ പ്രോംപ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അടുത്തത് പ്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ശരിക്കും അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് പ്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അതിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്ലേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗെയിം എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രൂ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പ്രീ സ്കോർ സീറോ ആക്കി വെക്കുന്നു ടി ടി സ്കോർ ഒരു അരി ആക്കി സീറോ സീറോ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എക്സിന് എക്സ് ഒരു വേരിയബിൾ അതിന് സീറോ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കോറി സെലക്ടർ ഡോട്ട് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യു ഡോട്ട് ഡൈസ് അതായത് ഡൈസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് കോറി സെലക്ടർ എന്നുള്
നമുക്ക് കറണ്ട് എന്നുള്ള രണ്ട് ബോക്സ് നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ പേജിലുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് രാജു രാമു ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട് സ്കോർ സ്കോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബോക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കറ ആ ബോക്സിലേക്കുള്ള ഐ ഡി ആണ് കറണ്ട് സീറോയും കറണ്ട് വണ്ണും കറണ്ട് സീറോ പ്ലെയർ വണ്ണിനെയും കറണ്ട് വൺ എന്നുള്ളത് പ്ലെയർ ടൂവിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്ലെയർ സീറോ പാനൽ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വല്ല ഇവൻസും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ക്ലാസ് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ലൈനോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ പ്ലെയർ സീറോ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലെയർ സീറോ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ പ്ലെയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിവിഷനെയാണ് പ്ലെയർ സീറോ പാനൽ എന്നുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി പ്രീ സ്കോർ സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടും കറണ്ട് സീറോ കറണ്ട് വൺ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കണ്ട കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് അത് ആ ക്ലാസ് ഐ ഡി ആ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകളായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്കൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പ്ലെയർ സീറോ പാനലിലേക്കും പ്ലെയർ വൺ പാനലിലേക്കും എന്തു ചെയ്യും ടോഗിൾ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആഡായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ടോഗിൾ ചെയ്തു ടോഗിൾ ചെയ്തു മീൻസ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഡൈസ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നോൺ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്നുള്ള